大家好，每日一更的小师姐又来了。不知道还有多少人记得自己看的第一部韩剧是什么呢？小师姐看的第一部韩剧是韩在熙演的《堕落天使》，那会儿还很小，偷偷看。第二部是《星梦奇缘》，第三部才是《天桥风云》。要说经典，我个人认为《堕落天使》大于《天桥风云》，大于《星梦奇缘》。昨天和朋友聚会时，还无意中提到了《天桥风云》。一转眼，距离这部剧播出已经有二十多年了。剧中几位主演的近况，想必都是大家比较关心的话题。带着这个问题，我们就来展开今天的视频，看看当年这群轻松年纪的主角都过得怎么样了。张东健，张东健当年在《天桥风云》中饰演了第一男主李正，他的父亲家族是很显赫，但是母亲出身低微，于是他的母亲就一直告诫他得回韩国把集团争回来。简直是很可笑，对吧？现在看来就是鸡蛋碰石头。但是如果不这么演的话，那剧情就没有办法推动下去。总之是满满的回忆杀了。这部剧之后，张东健的事业可以用更上一层楼来形容，混得顺风顺水。二零零九年，张东健与相识十年的好友高晓英结婚。二零一零年和二零一四年分别诞下一男一女两个小孩。不过，男神整容的消息确实令人心碎了。金南珠当年，金南珠饰演的宋庆龄真的是女人味十足，把我迷得不要不要的。就是现在演迷雾的这位，老实说，她保养的还不错，挺有自己的特色的。《天桥风云》之后，金南珠的事业同样也是蒸蒸日上，曾出演了《男子他探险》《I Love You》《那家伙的声音》等作品。二零一二年出演过《顺藤而上的你》之后，金南珠的事业曾经有过一段真空期。但当他卷土重来时，瞬间就惊呆了所有观众。二零一八年 ，JTBC 电视剧《迷雾》播出，金南珠在剧中饰演了气场高达两米八的顶尖主播高慧兰，优雅迷人的气质让所有人都称赞不已。个人生活方面，二零零五年五月，金南珠与金成佑在韩国首尔市举办了婚礼。同年十一月，他们的女儿诞生。二零零八年三月五日，金南珠又诞下一名男孩韩在硕。当年在剧中，我对韩在硕饰演的赵远军的喜爱程度，要远远超过张东健饰演的李正。这一点，我想很多朋友和我的想法都是一样的。剧中他本身饰演的是模特，也算是男主吧。与服装设计专业的女主历经千辛万苦，本来是修成正果了，女主已经答应他求婚了，结果编剧就好死不死的就让他出车祸死了。忘了当时看这部剧时有没有哭了，反正对编剧是特别失望的，简直是一种阴影啊！刚答应求婚，那边就出车祸。《天桥风云》之后，韩在硕的演艺事业也没有停歇，先后出演了《妙手擎天》《夏娃的诱惑》等作品。个人生活上，二零一三年四月，韩在硕与朴帅美在韩国首尔华特山庄举行了婚礼，并邀请了好友张东健担任婚礼的主持人。二零一四年三月二十三日，两人的女儿诞生。连金雅除了金南珠饰演的宋庆龄之外，剧中始终与宋庆龄较劲的女二号朴秀儿也给小师姐留下了非常深刻的印象。秀儿是一位超级小红的模特，当了母亲之后，她从没喂过孩子一口奶，为的是什么？她就怕胸部下垂，当不了模特。讽刺的是，最后她得了乳腺癌。而且秀儿是那种超奇怪的人，她买裤子不是买那种穿得下去的，她要买小一号。然后再逼着自己运动，在劫匪捡食，硬要把自己装进那小一号的裤子里面去，就是对于身材有一种十分恐怖的执念。就算他最后患了癌症，没办法走 T 台了，他还是去当平面广告模特、拍袜子的模特。哪怕是拍袜子，广告是拍脚的，他的上身都做得很挺直，感觉他把走 T 台做模特当做是他的生命吧，以至于看得比他的孩子还重要。而他的饰演者就是连金呀。《天桥风云》之后，连金雅可谓是斩获奖项无数，接连拿下了第二十五届韩国电影青龙奖最佳女配角奖，第四十三届韩国百想艺术大赏电影类最佳女主角。个人生活方面，连金雅于二零零六年十二月三十日踏入了结婚殿堂，丈夫是一名整形外科大夫，徐珍熙担任了婚礼主持人。婚后，二人育有一子一女，宋善美。对于宋善美这个演员，其实小师姐是不熟悉的，但看了她的遭遇之后，却感觉有点同情。当年宋善美也是通过参加模特选美比赛而进入娱乐圈的。
出道的时候就出演了《天桥风云》，算是非常有灵气的演员。后来在《顺风妇产科》《媳妇的全盛时代》，他都展现了非常精彩的演技。根据网上的资料，二零一七年的电视剧《守望者》应该是他迄今为止的最新的一部作品。剧中，他饰演了蔡慧善这一角色。同别的演员家庭幸福美满不同，宋善美却遭遇了人生中的打击。她的丈夫是导演高佑时，在二零一七年的离世案件曾经轰动整个娱乐圈。宋善美身亡的丈夫比她大三岁，也算是半个圈内人，是一位导演。两人相恋一年之后，在二零零六年的时候结婚，婚后九年才生下了第一个女儿。然而，女儿还未到三岁就失去了父亲，令人痛心。令人没想到的是，宋善美的丈夫是她的表弟，花费二十亿韩元买凶杀害。宋善美的丈夫高某和表弟当年牵扯了争夺遗产的风波当中，最终这位表弟就起了歹心，发生了这起事件。除了赔偿之外，这位表弟也被判处了无期徒刑，而被收买的杀害者也被判处十八年的有期徒刑。从宋善美近期的状态来看，还是比较正面的。虽然拍戏的频率低了很多，但是在积极的生活就足够了。以上就是《天桥风云》各位主演的现状，不知道大家看后有什么感想呢？今天的视频就到这里了。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。